Yendo a ámbitos como el aprendizaje, o el ámbito escolar, por ejemplo, ¿podrían estas personas atravesar dificultades durante el mismo? Porque al final, realmente, si vemos un poco el sistema educativo, por lo menos aquí en España, está muy orientado muchas reglas de memorización mismamente, muchas técnicas, al hecho de, de ver imágenes mentales, de, muy, muy a lo visual, todo muy enfocado a lo visual. Entonces, yo por ejemplo, la verdad que no, no he experimentado dificultades así echando la vista atrás, creo que no he experimentado grandes dificultades en ese sentido, no me ha perjudicado así especialmente ningún método de enseñanza y las personas con las que ya he hablado, que también dicen ser fantásticas, tampoco lo han experimentado, pero realmente tendría sentido que sí, porque lo que decía es... Eh, se enseñan muchas técnicas de memorización, por ejemplo, que se basan en lo visual. Todo al final se basa en, en lo visual sobre, principalmente. I'm also interested in learning, for example, at school. Do you feel like these people could have problems uh, learning at school? Because in Spain, our educational system is really focused on visualization, memorization, uh, mental images. So personally, I didn't experience any difficulties, uh, nor did the people I spoke with. But I feel like uh, people with aphantasia could have problems with that. What do you think? Yeah, so so people with aphantasia certainly get annoyed or have told me that they that it has annoyed them during their education when they've been invited to visualize uh, the teacher clearly assuming that this is something everyone can do. So I, th I think there's it can sometimes be frustrating to be asked to do something which which you simply can't. Um, and I think it would be helpful if there was some awareness um, among educators that people vary in the degree to which they can visualize also be helpful if there was some awareness amongst therapists because visualization is quite often used in psychotherapy but just as as you say it doesn't seem that aphantasia in itself is an obstacle to success in education and in a way that's really surprising but it it does seem to be the case um, and in some work we've done recently uh, we found that people with aphantasia were not at any disadvantage um, in tests of iq tests of memory, including tests of visual memory. So uh, it, it's a little counterintuitive, but it doesn't seem that imagery is required um, to, to succeed in, in standard um, um, psychological measures of memory. There is a bit of evidence that on average, people with aphantasia do have a less rich autobiographical memory. So that I, I think that um, may be a, a pointer to a particular function of visual imagery, but it, it doesn't seem to be required for for the more um, the more commonly assessed um, forms of, uh, of of memory and psychological function. Las personas con fantasía han dicho que se sentían frustradas cuando sus profesores les preguntaban, les pedían visualizar imágenes porque realmente no podían hacerlo. Y yo creo que sería muy útil que los profesores sean conscientes de esto, que, que haya más conciencia en general, también en terapia, porque muchos terapeutas utilizan la visualización como técnica durante la terapia. Pero no parece que la fantasía de por sí suponga ningún obstáculo. Eh, a nivel de aprendizaje y también hemos hecho varias pruebas, eh, por ejemplo, pruebas de memoria, hasta pruebas de memoria visual y realmente estas personas no tuvieron puntuaciones uh, negativas con respecto a los demás. Hay también un poquito de evidencia acerca de la memoria autobiográfica, que en ese caso sí uh, tienen menos memoria autobiográfica, pero por lo que atañe a las demás pruebas y mediciones, realmente no hubo muchas diferencias. Me seguiré chocando un poco lo de la memoria autobiográfica, pero más que nada, claro, porque yo me baso un poco en, en mi experiencia. Y yo siempre he sido una persona que a la gente le ha chocado cómo puedo acordarme de detalles tan, tan no sé, tan, tan peculiares de experiencias de a lo mejor que he vivido con, con muy pocos años. Entonces, esa parte eh, me sigue chocando. Y quería seguir entrando en, en estos temas de la memoria. Y saber, por ejemplo, si hay... Bueno, es que claro, yo todo esto lo digo porque yo cuando indagué sobre ello, el, leí cosillas y no sé si eran ciertas o no, porque no hay mucha información al respecto, por desgracia. Y decían que a lo mejor eh, las personas 
a fantásticas, eh, tienen mayor habilidad en, en algunos tipos de memoria. A ver si, lo, si nos vamos a ese plano más, a esa percepción, a esa perspectiva más cognitiva. O sea que a lo mejor, pues eso, la memoria autobiográfica, según dices tú, estarían peor en ella, pero por ejemplo, mismamente se sabrían ubicar mejor espacialmente, o no me acuerdo muy bien, pero bueno, no sé si hay algún tipo de distinción entre tipos de memoria, digamos. Yeah, I'm still a little bit surprised about uh, autobiographical memory because, as I said, uh, many people are surprised about peculiar de the peculiar details I remember about things, also when I was really, really young. Uh, however, uh, when I was reading about aphantasia, even though there is not so much information, I felt like there were differences uh, as far as the different memories were concerned. So maybe, as you said, uh, aphantastic people They have less autobiographic memory, but perhaps uh, we are good at other types of memory, such as space memory, for example. What do you think? Yeah, no, I agree with that absolutely. I, again, I would emphasize that I think aphantasia is not a single thing. I think there are, there are a number of subgroups, and I have encountered people who claim to have really very good autobiographical memory despite aphantasia. So I don't, I don't think it's always the case that autobiographical memory is poor, but, but on average, it, there does seem to be a reduction. Um, and it's it's one of them. It's probably the most commonly reported association, um, at least as a, at a subjective level. I think the the point you make about spatial, spatial um, cognition is is very much to the point. So in our questionnaire, uh, so we we respond when people get in touch. We send them the vividness questionnaire, but also a questionnaire asking a number of general. A number of questions of general relevance. One of the things we ask is um, that people should try mentally to count the number of windows in their house or their apartment. And most people with aphantasia can do that, but they say that they don't do it by looking at the windows, which I think most people would do. They, but they have some kind of sense of a spatial and abstract spatial map. And there is evidence that spatial imagery is rather distinct from object imagery, which is what is probably lacking in, in aphantasia. So, so yes, I think um, um, uh, there are interesting dissociations, interesting differences between different kinds of imagery, and not every kind of imagery is affected uh, in, in people with aphantasia. Sí, como decíamos antes, la fantasía eh, no es solo un fenómeno, sino que hay diferentes subgrupos y realmente lo que se ha desprendido de mis estudios es que la memoria autobiográfica es menor, pero no siempre, no siempre es así. Y por lo que decías tú de la memoria espacial, sí, es cierto también. De hecho, nosotros les mandamos a las personas que nos escriben varios cuestionarios, no solamente el que mencionábamos antes. Y una de las preguntas es que cuenten la, el número de ventanas que tienen en sus casas y ellos pueden hacerlo a pesar de que nunca vean ninguna ventana. Entonces sí que tienen una conciencia, un sentido espacial, una especie de mapa en su cabeza y eh, las diferentes memorias se ven de esto porque no se necesitan imágenes para poder contar. Claro, es que es exactamente eso. Es como que se concibe todo, es como si tuvieras una forma de, de mapa, de de nociones geométricas y espaciales acerca de, de, de los diferentes fenómenos de la realidad y a lo mejor mismamente yo a la hora de ubicarme en un sitio o a la hora de pensar en un piso donde he vivido hace unos años, pues quizá no sepa exactamente cómo era mi salón, pero sé perfectamente dónde estaba el salón, dónde estaba cada cosa, es como que tengo esas nociones espaciales, geométricas o si me sueltas en una ciudad donde he estado poco tiempo, yo sé ubicarme, pero no sé ubicarme por cosas que recuerde, eh, por imágenes vívidas. Es, eso sí que es tal, vamos, tal cual lo, lo describías. Continu bueno, si quieres traducir el honor y luego ya hago la pregunta. Mm -hmm. Uh, yes, uh, I agree with you. As a matter of fact, I feel like we have a map or geometric notions in general about reality. So, for example, if I have to think of a flat I was living in the past, 
I can remember what the um, living room looks like, but I can remember perfectly how objects were located. So I have uh, geometric notions and I could also uh, remember directions in a city I've visited in the past, even though I don't see any images. Mm -hmm. Mm -hmm. That's interesting. And th that reminds me of something that I've been meaning to, to draw attention to, uh, because I think it's a, a, another interesting aspect of Aphantasia um, and another way in which it is um, heterogeneous or varied. So some people with Aphantasia say that they lack visual imagery, but they have strong imagery in other sense modalities. So for example, a, a, a vivid mind's ear. But then there's another group of people with aphantasia who say they have no sensory imagery at all. Um, the, uh, the, the creator of Firefox, Mozilla, Blake Ross, who wrote a very entertaining Facebook post about his aphantasia, is in that group. He says that he, he doesn't have a mind's ear, he doesn't have a mind's fingertip or, or, or a mind's nose. Um, so that's another, another respect in which people with aphantasia vary. Um, for some people, it's just a single modality that seems to be affected. For others, it's across the board. Sí, otro aspecto muy interesante acerca de la fantasía, de la fantasía es este que muchas personas uh, no tienen imágenes visuales, pero tienen otros sentidos muy desarrollados y vívidos. Por ejemplo, casi tienen ojos en el oído, uh, pero en otros casos es muy diferente. Por ejemplo, el creador de Firefox escribió un post en una publicación en Facebook explicándolo y dijo que no tenía los otros sentidos muy desarrollados tampoco. Eh, siguiendo con el tema de, de la memoria, de los recuerdos, ¿existe correlación entre el grado de fantasía, de fantasía, y el grado de perversión de los recuerdos? Ya que si de por sí todo recuerdo al final está transformado, está mancillado, cada vez que lo evocamos, pues al final lo estamos tergiversando en cierto modo y adaptando a, a la coherencia del, del presente, entiendo, entiendo, no lo sé, que es más fácil fantasear si la codificación y posterior evo evocación de, del recuerdo es mediante imágenes, es más fácil pervertir eso que quizá no tanto si se da siempre una misma narración conceptual. No sé si me explico. Uh, is there a connection between the degree of fantasy and the degree of distortion of memories? Uh, in general, every memory is altered, uh, distorted, adapted in some ways for one reason or another. So, from what I understand, it's easier to fantasize if the encoding and the subsequent evocation happen through images rather than a conceptual narrative or something similar. Yeah, so... Um, I, would, I would guess, though again, it's not something we've measured yet. I was, I'm hoping to measure it. I would guess that people with a fantasia are a little less likely to daydream. Um, the question of whether people with aphantasia might be more reliable eyewitnesses is an interesting one. So very often people with aphantasia say, you know, I'd be a terrible um, witness to a crime because I wouldn't be able to visualize anything. Um, but it may be that the factual recollection um, which somebody with aphantasia could provide would actually be more accurate than the vivid recollection with some, which somebody with hyperfantasia would provide, which might well be elaborated and, and unreliable. I should say I'm going to have to leave in, in a few minutes. So. Sí, realmente todavía no lo hemos medido, pero es muy interesante. Por ejemplo, eh, es posible que las personas con la fantasía no sueñen despiertos. Y también es interesante el caso de los testigos oculares. De hecho, muchos, muchas personas con la fantasía tienen miedo que no podrían relatar bien los hechos, pero no, no es así, porque a pesar de no ver las imágenes, podrían recordar mucho y eh, podrían recordar los hechos de forma muchísimo más objetiva. Y ahora tenemos que irnos en pocos minutos. No sé si hay alguna última pregunta. Mm. 